సేవ్ చేయగలిగాం ఆ టూ మంత్స్ సో ఇలా ఎక్కడెక్కడ నుంచో ఎంత పేషెంట్స్ వచ్చేవారు యూజువల్ గా పోలీస్ మాకు ఎప్పుడు వన్ టూ పేషెంట్స్ నే తీసుకొస్తారు అది జేబీఎస్ నుంచి కానీ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కానీ బట్ కరోనా టైమ్ లో ఇలా పది పదిహేను పేషెంట్స్ తీసుకొచ్చేవారు జీవులలో అంటే బికాస్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ సపోర్ట్ ఓన్లీ థ్యాంక్ యూ ఏవి ఎవరు కానీ వీళ్ళు గో ఫర్ రాజ్యపాల్ తిరుపతి అమిత్ షా సౌందరరాజన్ అవర్ ఘన్ అధ్యక్ష మిత్రురాజ పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి రామకృష్ణ గారు చేస్తున్న వారి అనుచరులు అందరు కలిపి చేస్తున్నటువంటి సేవా కార్యక్రమాలని గమనిస్తూ ఉన్నాయి మా ఇంటి దగ్గరే ఉన్నది వారికి ఎంతో దయతో ఎంతో అందరికీ నమస్కారం ఎస్పెషల్ గుడ్ ఈవినింగ్ టీచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఇయర్ శ్రీ మురళీధరావు గారుకి బీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్విటేషన్ ఓన్లీ ఐ కేర్ హియర్ బికాస్ వెన్ హీ ఇన్వైటెడ్ మీ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ హీ మెన్షన్ అబౌట్ ది సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ ఆఫ్ డాక్టర్ రామకృష్ణ and one thing he told he is doing this service for more than 15 years without any advertisement without any propagation so it is high time that his service to be highlighted to the people and it should be advertised not advertising it should be known to the people because even a small service i used to say if a small tube light is given to a public place also they write their name there and they propagate it but ramakrishna for the past 15 years he is doing a silent service for that we have to appreciate it so when shri mulidharao ji told about this and i appreciate shri mulidharao ji because he wanted to project his service because ramakrishna cannot project himself so he our honorable prime minister program was not scheduled but after attending this program i had a tamil conference at coimbatore so i could catch only the day flight so i flew to coimbatore and from there exclusively for this program even on a sunday i have come here means how i respect the service of him and my respect to shri justice chandraya babu former human rights chairperson as not only holding the post of human rights chairperson he is a rare person to highlight the human rights and concerned about the human rights so only he was concerned about the aadhar card ration card well above the apart from that is voting rights also so i really appreciate because they are people who are getting the service they are elderly so let them be confined he didn't think like that he wanted to lead a normal life and the rights of them should be provided to ration card aadha and the right to cast the vote two things are there one thing because we have to implement the voting right of them we have to support the voting right of them and another thing it should not be false voting should not happen because of their they because they are confined to service activity so his uh, uh, intention of giving them a voting right is also very laudable and i really appreciate his thought about that usually people won't think about that because they are a destitute uh, people elderly and they are confined and let them get their service food and shelter but he is talking about the rights over the day whether they are the people youngsters or elders who are confined to the family or confined to the service homes but he was very much concerned about that so i appreciate his concern about this elderly people he lost his mother and he is now seeing 
his mother in all the elder mothers and he is acting as a mother to the elders so this is the unique thing in a younger person when he lost his mother and he became a mother of all the elders and to serve them it is he can he is a doctor and i know how uh, doctors can practice and how can they earn and how can they look after the family how can they enjoy in this age but he without enjoying his life without be confined to his family without confined to his activity without confined to his practice he or anywhere he is doing all the service from his own arrangements from the fund from his close circle so i uh, he is doing individually a government cannot do he is to live their relatives not by art during my house agency we, we used to see the patients relatives surrounding them in the icu we want to able to get it of them because they if you go and tell them that it's a patient in icu so please don't disturb them they won't listen they will thank you so much madam pakala shankara raga pakala shankara raga nanda vedi vedi ravasan ya koshunamu kalpari sahay vedine vasi vedi ananga nanda vedi vedi ravasan ya koshunamu ఆ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ డాక్టర్ సిఎల్ వెంకట్ రావు గారిని వేరే పేరుకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము ఎంఎస్ఎఫ్ ఆర్సీఎస్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ సర్జన్ గ్యాస్ట్రాంటాలజిస్ట్ ఫార్మర్ మెంబర్ ఆఫ్ నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ అతను డాక్టర్ సి వెంకట్రావు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంతోష్ కుమార్ సారెడ్డి మెంబర్ ఆఫ్ నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ పార్లమెంట్ వేదిక మీదకి సగర్వంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ సాయి ప్రసాద్ గారిని కూడా సాటర్డే కోర్టర్ రేపు వేదిక మీదకి రావాల్సిందా కోరుతున్నాము డాక్టర్ ప్రేమలత ప్లీజ్ కమ్ డాక్టర్ విజయ సారథి ప్లీజ్ కమ్ అన్ టు ద టైర్స్ కాశీరెడ్డి గారు కాశీరెడ్డి గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందా కోరుచున్నాం డాక్టర్ కె అనిల్ గారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందా కోరుచున్నాం డి సూర్యనారాయణ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందా కోరుచున్నాం తిరుపతి గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందా కోరుచున్నాను